Chesterton va escriure que el món és ple d'idees cristianes que s'han tornat boges. Ho deia en relació a la idea de la igualtat que en la seva forma embogida es convertiria en la revolució francesa. Aquest és l'embogiment que ens interessa, productiu, capgirador, inflador de globus polítics. No consisteix tant en pensar una cosa nova com en pensar novament. Fer embogir una idea és obrir-li una possibilitat intel·lectual imprevista. Si el llenguatge és l'escena on es negocia el vincle social, introduir una idea insensata suposa transformar els termes d'aquest vincle i, per extensió, el que entenem per realitat. El cos social s'hi resisteix, naturalment, i tracta la idea insensata com un mutagen, com un estrip, com una erupció. Individualitza la insensatesa i la tanca en l'excentricitat, l'estirabot, la militància. La inscriu perversament en el cos de l'insensat. Si ha de tenir cap efecte, la insensatesa ha de ser col·lectiva. El més perillós del deliri del mercat és que es fa passar per sensat. La mercaderia, en la seva exposició total i en la seva circulació accelerada, és l'emblema d'aquesta sensatesa, llisca pels canals del consum, polida i engreixada. La insensatesa, en canvi, és una forma d'obsecació punxeguda, coberta d'arestes. Persisteix, com diu Bartz, en la força d'una deriva i d'una espera. És un ajornament polític, i aixafa guitarres, de la satisfacció immediata. La mercaderia, en canvi, es deixa agafar. La insensatesa s'escapa, elusiva. En aquest escapar-se és on obre l'espai per a un temps altre, alentit, refractari, un temps que és condició de tota memòria. Com la mercaderia, el client tendeix a l'amnèsia. Col·lecciona compulsivament actes de compra que s'esgoten, estèrils, i l'atrapen en un inici perpetu. Reduït a una massa amèrica i gandula, el client universal pot ocupar fàcilment la posició del tirà. Massa llarg, diu llavors, massa ambiciós, massa estrany, o difícil, o impertinent, inviable, utòpic. El tirà exigeix una repetició infinita del que ja ha vist, i del que ha llegit, i del que ha fet, i no s'adona que ha confós la repetició amb la naturalesa. Fer embogir és impedir aquesta tiranització, minar els fonaments de la queixa a l'encarregat i del full de reclamacions existencial. La insensatesa és una desnatura. D'impedir la tiranització, Elias Canetti en deia custodiar les metamorfosis. És la feina del poeta, deia, però també del pensador i del ciutadà. Mantenir oberta la possibilitat que les coses siguin d'una altra manera, que operin d'acord amb altres lògiques. La insensatesa es dedica a malformar. L'única política viable, doncs, és la que es revela contra la sensatesa, aquesta aigua tabiota i dessalada on es dissolen els cups de caldo intel·lectual. La sensatesa estètica, sensatesa institucional, sensatesa laboral, sensatesa afectiva, sensatesa política. Cal fer-les esclatar totes, obrir-los un volcà al pit i asseure's a celebrar la lenta destrucció del magma. Cal pensar contra la sensatesa, contra la professionalització, contra el sentit comú. Escriure, com pensar, no pot ser altra cosa que un acte d'amor radical. L'amor imposa un objecte al món que el món no demana ni necessita. És un excés, un desbordament, una gratuïtat. El pitjor que li ha passat a la literatura és haver acceptat que el seu destí és la professionalització, perquè el professional negocia. El professional es pot permetre de publicar una obra menor perquè creu que en vindrà una altra de major. El professional calcula, contemporitza. L'escriptor amant només té l'ara i l'aquí. Escriu cada obra com si fos l'última. Aquesta insensatesa és el contrari de la marca personal i dels egos botits. La insensatesa aspira a la impersonalitat. S'instal·la en la membrana que separa un llenguatge col·lectiu d'un de privat. Comença on es posa en suspens qualsevol identitat consolidada. Desfà autories i autoritats. Com l'amor, la insensatesa aspira a la lucidesa de l'interregne. Ni s'orienta cap a la producció, ni cap a la destrucció. 
sinó cap a totes dues coses alhora. Temporalment, s'instal·la en aquell moment de la nit en què la idea de l'endemà, que et lliga una noció parcial de tu mateix, per consistència i et llança violentament allà on ets. La insensatesa aterra com un meteorit, urà amputat que cau al centre dels nostres mars mentals. Naturalment, la insensatesa és insostenible. Aspirar a ser volcà, a ser meteorit, a ser el genital amputat d'un déu grec, és esgotador. Però potser s'hi pugui endevinar el camp d'una pràctica, la de foradar el tel de l'evidència que ens lliga, donar momentàniament la benvinguda al món informe.